பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் ஃபஸ்ட் யூனிட் கண்டக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மாடியூல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில் கேட்கப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இருக்குது ஆனால் இது வந்து தேர்ட்டீன் மார்க்ஸுக்கு ஒர்த்தானது இல்லை ஒரு எயிட் மார்க் சிக்ஸ் மார்க் அளவு இது கேட்கலாம் அதனால் இப்போ இந்த இதை நல்லா பாருங்கள் இந்த ஹெச்எம்டியை பொறுத்தவரையில் இன்னொரு ரொம்ப ஈஸினஸ் நீங்கள் ஈஸியாக கால்குலேஷன் போடுறதுக்கு வழி என்னென்னா ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கில் இதனுடைய ஃபார்முலாலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் வந்து கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கு அதுக்கு எந்த ஃபார்முலாவாக யூஸ் பண்ணணும் அது எப்படி அதில் இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ்க்கெலாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் முக்கியமாக இதில் இருக்க யூனிட்ஸ்லாம் என்ன கரெக்டாக அந்த யூனிட் படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோமாங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் அது ஒன்று தான் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய அல்ல ட்ரிக் இந்த ஹெச்எம்டியை பொறுத்தளவில் ஏதாவது ஒரு கொஷினில் ட்ரிக் இருந்துச்சுன்னா அது யூனிட்டில் இருக்கலாம் அல்ல அதில் இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த இதை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுல அவங்க செக் பண்ணுறதுக்காக அப்படி கொடுக்கலாம் மற்றபடி இது கால்குலேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப எளிதானது ஏன்னா இது நீங்கள் ஃபார்முலாலாம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதில்லை அந்த ஃபார்முலாலாம் டேட்டா புக்லேயே இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான் இது இதை முதல்ல பார்ப்போம் அதில் கொஸ்டினாக நல்லா வாசிப்போம் ஃபைண்ட் அவுட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ அண்ட் அயன் ஃபின் ஆஃப் லென்த் ஃபிஃப்டி எம்எம் ப்ரெத் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அண்ட் திக்னஸ் ஃபைவ் எம்எம் அஸ்யூமிங் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோ ஜூல் இதில் நல்லா பார்த்துக்க கிலோ ஜூல் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் வாட்டுன்னு இருக்கும் இதில் கிலோ ஜூல் இருக்கு அதே மாதிரி மீட்டர் ஹவர் செல்சியஸ் இருக்குது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அவருங்கிறது இடையில் ஒன்று இருக்குது அதை என்ன பண்ணணுங்கிறத பார்ப்போம் அண்டு ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ இதுவும் கிலோ ஜூலில் இருக்குது கிலோ ஜூல் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதில் ஹவர்ஸ் இருக்குது பர் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஃபின் அண்ட் த டெம்பரேச்சர் அட் த பேஸ் ஆஃப் த ஃபின் ஏஸ் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆல்சோ டிட்டமின் த டெம்பரேச்சர் அட் த டிப் ஆஃப் த ஃபின் இஃப் அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் ஏஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ முதல்ல ஒரு சின்ன டயக்ராம் நம்ம போட்டுக்கிடுவோம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோமா அப்படிங்கிறதுக்கு அதோட அதுலேயும் கிவன் டேட்டாவை நம்ம எழுதினோம்னா ஓரளவுக்கு நம்ம இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வரலாம் இப்போ இது ஒரு பேஸ் இதில் ஒரு ஃபின் இருக்குது ஓகே இது பேஸ் இந்த ஃபின்னுடைய லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து எம்எம் லென்த்து எல்சி கொல்ட் இதனுடைய ப்ரெத் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரெத்து வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் பி ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே அண்ட் திக்னஸ் இதனுடைய திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க இட் இஸ் ஃபைவ் எம்எம் ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க என்னுடைய கே வேல்யூ இந்த மெட்டீரியலுடைய கே வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோ ஜூல் பர் மீட்டர் அவர்ஸ் சென்டிகிரேட் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்பியருக்கு இது வந்து ஃபார்ட்டி டூ கே கிலோ ஜூல் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஹச் செல்சியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பேஸ் ஆஃப் த ஃபின் இந்த பேஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிபி வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் இந்த டிப்பில் வந்து அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க டி இன்ஃபினிட்டி டி இன்ஃபினிட்டி இஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ இந்த இதை நம்ம கிவன் டேட்டாவாக எழுதி அதிலிருந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்போ தான் நம்ம கிவன் டேட்டா தனியாக எழுதுனா தான் நமக்கு வந்து கால்குலேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கிவன் டேட்டா என்னென்ன கொடுத்துருக்கு முதல்ல லென்த்து ஃபிஃப்டி எம்எம் 
ஃபிஃப்டி எம்எம்ங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ப்ரெத்து அது என்னது ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எப்படி எழுதணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் திக்னஸ் டி சிக்வல் டு ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அடுத்து வந்து கே கே வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோ ஜூல் பர் மீட்டர் அவர் செல்சியஸ் இப்போ வந்து கிலோ ஜூலை முதல்ல ஜூலை மாற்றணும் அவரை வந்து செகண்டாக மாற்றணும் அவ்வளோதான் மாறி ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து வர்ற ஆன்சர் வந்து வாட்டில் வந்துடும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்ட்டு கிலோ ஜூலாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ தேர்ட்டி இஸ் தௌசண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது அவர்ஸை வந்து செகண்டாக மாற்றணும் என்னென்னு சிக்ஸ்டியால் முதல்ல டிவைட் பண்ணால் மினிட் ஆகும் அனதர் சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு இப்போ செகண்ட் ஆகிடுது அப்போ இப்போ இருக்கிறது வந்து வாட் மீட்டர் பெர் சென்டிகிரேட் ஓகே இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுறியா இப்போ ஏன் இதை பண்ணியாச்சுன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வாட் மீட்டர் ப்ளஸ் சென்டிகிரேட் ஓகே இதே மாதிரி தான் ஹெச் வேல்யூ ஹெச் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார்ட்டி டூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார்ட்டி டூ கிலோ ஜூல் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஹவர்ஸ் செல்சியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இதையும் ஃபார்ட்டி டூவையும் என்னவா பண்ணணும் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அப்போ இதுக்கு என்ன வருது லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செல்சியஸ் வந்துடுச்சு டிபி பேஸில் இருக்க டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இதெல்லாம் செல்சியஸ்லேயே இருக்கிறதுனால அப்படியே நம்ம செல்சியஸ்லேயே வச்சுக்கலாம் டி இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் யாருடைய இது வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இது பூராமே இப்போ நம்ம பதிவு பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டியது வந்து டு ஃபைண்ட் கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்சோ டிட்டர்மின் த டெம்பரேச்சர் அட் த டிப் ஆஃப் த ஃபின் இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுக்குமே ஃபார்முலா வந்து நம்மளுடைய இதில் இருக்குது அது எந்த பேஜில் இருக்குது எங்கே இருக்குங்கிறதுலாம் நான் இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபார்முலே டூ யூஸில் என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குது டேட்டா புக்கில் எயித் எடிஷன் நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் நீ நோட் பண்ணிக்க உன்னுடைய புக்கில் நீ எந்த எடிஷன் யூஸ் பண்ணுறேங்கிறத பார்த்து இதை பாரு க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இது ஸ்கொயர் ரூட் இன்ட்டு டிபி மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டு டேன் ஹெச் எம்எல் இந்த ஃபார்முலா ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறோம் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் டிபி மைனஸ் டி ஆல்ஃப் இன்ஃபினிட்டி சிக்கல் டு காஸ் ஹெச் எம் L மைனஸ் X காஸ் ஹெச் எம்எல் இந்த ரெண்டு இதையும் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுமே பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது அதாவது நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எயித்து எடிஷனில் நீ வேறு சிக்ஸ்த்தோ அதுக்கு அடுத்த எடிஷன் எதையும் யூஸ் பண்ணினா வேறு பேஜாக கூட மாறி இருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் அதை கவனமாக அதை பார்த்துக்கிடணும் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் போகலாம் சொல்யூஷனில் முதல்ல நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுக்காக தனித்தனியாக சின்ன சின்னதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் பி வேல்யூ நமக்கு வேணும் பிங்கிறது என்னது பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டூ இன்ட்டு ப்ரெத்து ப்ளஸ் திக்னஸ் அப்போ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வருது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் மீட்டர்ஸ் ஏரியாங்கிறது என்னது லென்த்துன்ட்டு ப்ரெத்து அதாவது இப்போ இந்த இதை பொறுத்தளவில் ப்ரெத்து இன்ட்டு ஹைட்டு பி இன்ட்டு டி தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் 
அப்போ ஒன்றாலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு டென்த்து பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ எம் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் எம் சீக்வல் டு ஹெச்பி கேஏ ஸ்கொயர் ரூட் இந்த இதுக்கு வந்து ஹெச்சுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு பிக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் இருக்குது டிவைடட் பை இது வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் இதுவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு இங்கே இது பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்ட்டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் இதெல்லாம் குயிக்காக போட தெரிஞ்சணும் இதுக்கு வந்து எது யூனிட் இல்லை யூனிட்லெஸ் க்யூ ஃபின் இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹச்சு பி கேஏ க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்ட்டு டிபி மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டி டேன் ஹெச் எம் எல் ஓகே இதில் என்ன வருது ஹெச் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பி வேல்யூ நம்ம இங்கே வச் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் கே நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம இதில் கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஏ வேல்யூ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த்து த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இது பூரா மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குது இதில் வந்து எயிட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி இது பேஸுக்கும் என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் தென் டேன் ஹெச் வேல்யூ டேன் ஹெச்லாம் கால்குலேட்டரில் பார்க்க தெரியுமில்ல இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க தெரியலனா பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது இல்லாட்டினா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போட முடியாது இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓகே எம் இன்ட்டு எல் எல் வந்து லென்த்து லென்த் ஆஃப் த ஃபின் சரி அதுக்கடுத்து என்ன வருது இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வருது க்யூ ஃபின் சீக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஒன் ஒன் வாட் இது ஒரு ஆன்சர் ஓகே இனி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிப் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கணும் டிப் டெம்பரேச்சர் டிப் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து என்ன ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கிறோம் டி மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை டி பேஸ் மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டி ஓகே இதில் காஸ் ஹெச் எம் எல் எக்ஸ் டிவைடட் பை காஸ் ஹெச் எம் இன்ட்டு எல் வேர் இதில் எக்ஸுங்கிறது என்னென்னு தெரியுமா பேஸ்லேருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது வேணும் அப்படின்னு டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தான் இது இப்போ நம்மளுக்கு பேஸ்லேருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இந்த எண்டுக்கே கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இந்த டிப்லேருந்து இப்போ பேஸ்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் வரையில் கண்டுபிடிக்கிறதுனா எக்ஸ்னு ஒரு வேல்யூ நமக்கு எல்ங்கிற வேல்யூவே கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து என்னவாக இருக்குது எல் அப்போ இந்த இங்கே எக்ஸுக்கு என்ன போடணும் எல்னு போடணும் அப்போ இதில் தெரியாத ஒரே ஒரு வேல்யூ டி தான் டி இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிக்கு என்ன போடணும் டுவெண்ட்டின்னு போடணும் பேஸ்க்கு வந்து எயிட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி காஸ் ஹெச் எம்முக்கு என்ன கண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டூ செவன் எம்முக்கெலாம் முதல்ல நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கணும் இங்கே எல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவாக இருக்குது அதே இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைடட் பை காஸ் எக்ஸ் தென் இது எம் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டூ செவன் இன்ட்டு எல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி சீக்வல் டு இது என்ன வருது மேலே இருக்கிறது பூராமே எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது ஜீரோ ஆயிருந்து ஜீரோ ஆயிடுது காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன் அப்போ ஒன் பை இது வருது எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு 
0.9035 that is 54.21 therefore T is equal to 54.21 plus 20 that is T is equal to 74.21 degree Celsius. The answer. Now, the answer is not the same. In this the formula, we have a HMT data book. In this formula, we have a HMT data book. That is why we have a custom. We have a unit. We have a unit. We have a unit. இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தளவுல யூனிட் மாத்தி கொடுத்துக்கறாங்க கிலோ ஜூல் per hour கொடுத்துக்கறாங்க நம்ம வாட்ங்கிறது என்னது ஜூல் per second அதனால கட்டாயமா அதை வந்து ஜூல் per second ஆ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிடணும் அது ஒண்ணுதான் இதுல இருக்க ட்ரிக் மீதி எல்லாமே நீ புக்ல இருந்தே எடுத்து போட்டு கால்்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதனால இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் நல்லா பாத்துக்கங்க இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இது வரலாம் இது யுனிவர்சிட்டில இருந்து கேட்ட क्वेश्चन தான் ஓகே பாய்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து AU Mech in Tamil if you subscribe to the reminders, you can the reminders and the reminders. You can the syllabus. The syllabus is easy to cover. See you. Thank you, boys.